regreso con más en la web. La encuesta sigue avanzando, los votos de ustedes actualizando. Se vamos a chequear cómo va. Hasta ahora, ¿cree usted? ¿Qué cree usted que está pasando hoy en día con la oposición en Venezuela? 38% se están organizando, 33% quieren elecciones, 23% quieren diálogo, 6% van en el camino correcto. Bueno, hoy hemos tenido eh, diversos comentarios, usted también puede hacerlo a, a través de arroba EBTV Miami. Chequeamos a esta hora lo que dicen en la web, este pequeño segmento donde revisamos cuentas de importancia para ver qué temas están desarrollando y el día de hoy tiene que ver en este caso con el Día de la Hispanidad, vamos a chequear de inmediato, se trata de la eurodiputada Beatriz Becerra y dice En el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, celebramos el vínculo que une a España con América Latina Pido al gobierno que hagamos honor a este vínculo actuando en defensa de la democracia en Venezuela, Nicaragua y Bolivia Vamos a escuchar el video me gusta que la fiesta nacional de España se celebre el 12 de octubre, porque en contra de lo que dicen algunos, no es una celebración nacionalista ni imperialista, sino todo lo contrario. Hoy recordamos el vínculo que tenemos con todos los países de habla hispana y muy en especial con América Latina. De la historia que hemos compartido hemos extraído un sentimiento de hermandad y de compromiso. Los españoles no podemos ser indiferentes a lo que sucede al otro lado del Atlántico. Toda la región se enfrenta a importantes retos económicos, políticos y sociales, pero hoy quiero acordarme de tres países en especial. De Nicaragua, por la violencia con la que el régimen de Ortega intenta someter a la oposición y a los disidentes. De Bolivia, donde Evo Morales intenta burlar la ley para perpetuarse en el poder. Y, por supuesto, de Venezuela, donde el régimen chavista apenas intenta ya disimular su brutalidad criminal. España es el principal vínculo entre América Latina y la Unión Europea y nuestra responsabilidad pasa por actuar para que Europa ejerza su influencia en favor de la democracia y los derechos humanos. Por eso pido... Bueno, interesante este mensaje donde con contundencia se menciona Venezuela. Por cierto, esta eurodiputada del grupo ALDE, Alianza Liberal por la Democracia, allá en España, estaba allí en el Parlamento Europeo, por cierto, donde estuvimos hace poco en Bruselas. Pero pasamos a la mención Luis Lugo, que está presente este viernes en el Twitter, y es que luego de ser liberados con estos cuatro jóvenes detenidos hace ya cuatro años, por supuestamente estar implicados con el caso del golpe azul, la diputada Gaby Areña, Arellano fue una de las primeras en mencionar o denunciar que fueron nuevamente privados de su libertad. En este caso, Peter Alexander Moreno, teniente de la aviación, y Luis Lugo, primer teniente de la aviación. Es importante esta información. En el Twitter circula Nitu Perjosuna, dice Sevin y de Gesim detienen nuevamente a los tenientes Peter Moreno y Luis Lugo. Habían sido liberados esta misma tarde. Eso fue este jueves. Carla Angola, nuestra compañera, dice la narcotiradura de Maduro. Después de liberar a los cuatro tenientes que involucró en el golpe azul fue a buscarlos a sus casas me dicen que en este momento Luis Lugo Carlos Esqueda y Ricardo Antich están en clandestinidad pero Peter Moreno fue atrapado estos fueron los reportes preliminares, apenas se dio a conocer estas detenciones. A estas horas de la madrugada, mi mamá sigue detenida en el DG Sim de Aragua. Soy Estela Lugo, hermana del teniente Luis Lugo. Hago responsable el gobernador de cualquier evento con mi madre. Y así que esta es la información que se maneja. También la madre de Luis Lugo estaría detenida. Pasando a otros temas, Julio Borges también es una mención que está trending y por supuesto, como ya les habíamos comentado, tiene que ver con el otorgamiento del estatus de refugiado que recibió por parte del gobierno de Colombia. El Twitter reseña o pues circula con informaciones sobre este tema. El senador Carlos Felipe Mejía dice, buena noticia que el gobierno Duque otorgue estatus de refugiado al opositor venezolano Julio Borges, un peligro que caiga en manos del régimen. Ya vimos como Albán de lo que son capaces. Así es que, pues nada, esta es eh, el tipo de informaciones que está circulando hoy en Twitter. Así llegamos al final de En la Web, como siempre, deseándoles un fin de semana genial. Así que nos vemos el lunes.